各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享一道死活题目。本题的作者是石田芳夫九段，黑仙如何净杀脚上白旗？幺零幺围棋网一段难度。现在看起来，白棋在脚上似乎已经有了两只眼，上下各有眼位，但白棋自身也有气紧的问题。首先，黑棋如果直接提吃两颗子，白棋挡住即可，由于上方随时可以提吃，黑棋无计可施。而现在黑棋如果从里边挤的话，那么，白棋粘住，或者直接叫师均可。黑棋再打，白棋提，这一带也没有什么手段，扑就提掉，提白棋可以提回，所以这些下法不成立。那么有些棋友会想到，此时黑棋是否可以挤在外围？白棋的应对要小心，如果直接粘住不断的话，效果并不太好，因为黑棋现在有一步好棋，就是可以直接挖进去。对此。白棋不能随手吃这颗子，否则黑棋在二一路一扳，由于气紧的缘故，白棋粘不住。而白棋提劫的话，黑棋并不是提吃两颗子被白棋提回，这样白棋净火。现在黑棋可以寻找劫财，与白棋继续开劫，以后提回再伺机吃住白棋两颗子，杀掉白棋，形成打劫杀，白棋不肯。那么在黑棋挖的时候，白棋怎么办呢？此时。白棋有从上方粘的好手，粘完之后可以利用脚步提吃和边上断吃两个剑和的好点。不过即使如此，白棋也要付出一些代价。黑棋粘住，白棋已经不能再连，回到脚步做活，黑棋可以吃住尾巴。那么我们回到最初，当黑棋从外围挤的时候，实际上白棋不粘即可轻松做活。这个时候抢占二一路的要点就行，这样也不用付出断尾求生的代价。因此，分析到此处，想必很多棋友会想到，二一路似乎始终是要点。那么，我黑棋是否可以直接尖在此处呢？对此，白棋也没有别的应对，打吃黑棋一提，白棋净死。而当白棋粘的时候，或许有些棋友此时就发现了要点，可以在此挖，这样白棋再吃，利用紧气下一手棋，黑棋一叫吃，接不归，把白棋全部吃掉。但这个下法留有缺陷。因为黑棋现在挖是挖不到的，白棋可以直接在脚步吃，利用丈夫牛活棋，这样黑棋失败，所以次序还需要再调整。黑棋在尖之前应该先挖，这个时候白棋如果再去吃，黑棋就断然不会再做扳与白棋粘的交换，直接粘回，白棋就死掉了。所以此时白棋只有吃，下一手棋一定要管住手，不要着急去断，现在断。被白棋抢占二一路，又进火了。此时黑棋尖是绝佳的时机。白棋现在如果打吃，黑棋提吃，白棋提黑棋粘住即可，白棋净死。所以此时白棋只有粘住，然后黑棋再一打，这样就还原成之前接不归的图，将白棋全部吃住。所以这道题目的难度并不大，但是这其中的次序和对于白棋气紧的拿捏还是非常的有意思，希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享吴清源大师创作的一道题目。本题选自吴清源劫棋集《黑仙如何净杀白棋》。此时我们观察这个棋形，白棋在上方一线有一只眼，而二线的这颗黑子是逃不出去的。如果黑棋普通的尖在此处，白棋并住即可，这样白棋活棋。当然，很多棋友会想到，那么黑棋叫吃是先手，白棋一提，黑棋一退，这个白棋不是净死了吗？但是，吴大师创作的题目定然是没有这么简单。当黑棋叫吃的时候，白棋可以从上方打吃，黑棋只好提吃，白棋再打。现在黑棋这一类的断破也没有意义，白棋净活，所以黑棋只有粘住。如此，白棋再一提。黑棋要杀，棋只有点入，而白棋右边的这颗子发挥了作用。下一手，白棋在此一跳就可轻松度过。黑棋冲白棋挡，再加挡住即可。这一带断也没有作用，所以右边的这颗白子不可忽视。黑棋直接从左边动手，没有成算。那我们来看，如果黑棋从右边挡住如何？白棋做眼必然，黑棋要进攻还是只有打吃？但此时。白棋依然不会提
、教师，这样形成结争，黑棋同样失败。而在此基础上，如果我们进一步思考，既然挡住不行，左边动手不行，那我们只剩下最后一招，就是经典的“一路加入”的手筋。白棋只有长，黑棋顺势虎，这都是必然的进程。白棋只有吃住，接下来。看似这一带和之前差不多，但是多了这颗黑子，却有了本质的不同。下一手，当黑棋再吃的时候，白棋再打，此时黑棋提吃变成了先手。白棋四颗子只有一气，因此白棋只有提回，黑棋再提。这样，当白棋再去打吃的时候，黑棋粘住，之前做的交换发挥了作用。白棋与右边这颗子无法联络，而上方成为一个丁四，白棋竟死。所以这是本题的一个正解。这道题目的难度并不大，但是在实战当中却是非常常见的棋型，很有实用价值。希望能对各位棋友有所帮助。感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享 AlphaGo Master 版本在网上与人类顶尖职业高手的对决。这盘棋是六十局当中的第五十二局。与我国著名的世界冠军范廷玉九段第二次登擂挑战，本局由范廷玉执黑先行，黑棋采取了星小木开局，白棋星小木，下一手黑棋选择了单关手脚，而白棋 master 却布下了相对少见的中国流的阵势，下一手棋黑棋马上挂，白棋一尖跳，黑棋点三三，这在当时。是对付中国流常用的招法，为我国棋手邱俊九段首创，有“牛哥定式”之称。而现在，当白棋挡，黑棋在搬的时候 ，master 却没有按照当时的流行定式搬在上方。此局面下，在此前对局当中 ，master 大多选择从下方挡住，争到先手之后，继续抢占大场行棋的方法。而本局当中，白棋。却没有在此行棋，直接脱先了。这一招法在武功正数九段的对决当中是非常多见的。看清脚步以后，根据外围形势再决定脚上的硬法。下一手，白棋直接挂脚，黑棋单关手脚，白棋再从边上拆回。接下来体现了范廷玉九段的风格。既然脚步，白棋不定型，喜好实地的范廷玉，下一手棋。直接在脚步唬住，这样一来，上方白棋搬不下，而下方一带白棋再走是后手，黑棋以后随时还有在下方大飞的破空手段。但是这手棋毕竟是走在了二线，白棋当然不会再于理会。下一手棋，白棋从左上碰了上去，此时黑棋胜率百分之五十二，双方是真正的五五开形式。面对这手碰，范廷玉也感到意外。因为此前碰的情况大多是黑棋在此小飞无有脚，单关手脚直接碰上去相对少见。下一手黑棋虎住，白棋长出，黑棋立下也是必然进程。现在我们就可以看到小飞和单关手脚的区别。小飞在此，白棋以后拐是先手，黑棋在长，白棋在上方可以脱先，而跳在此处以后，白棋再拐出。黑棋扳住，这颗子刚好补住了断点，所以对于上边中央一带，这颗子的位置要好，但是边上则相对空虚，所以下一手棋 ，master 马上从边上逼住，威胁二线渗透，破坏黑棋眼位的下法。对此，黑棋普通的想法，一来是在上方打入，抢先挑起战斗，这是五五开的形式，或者。从下方夹住这颗白子，白棋如果跳出，黑棋顺势再压，也是一种方案，形式还是差不多。实战当中，范廷玉却采用了以狗制狗的办法，他选择了尖冲在此处，这原本是 master 非常常用的手法。黑棋此时尖冲，意在引诱白棋冲出，因为上方的压有先手的味道，这一带冲出作战，黑棋是不怕的，但是。这样的招法骗不了阿尔法狗。下一手，白棋淡定的在下方一跳，黑棋这手棋被白棋化解。此时黑棋胜率 
，形势依然焦灼。下一手，黑棋从左下挂，防止白棋在这一带手脚之后，两翼张开的阵势。以下双方在左下下出了中国流当中常见的一个定式。下一手，白棋飞对黑棋施加压力，黑棋选择靠出也是常用手法，同样是一选。白棋搬，黑棋退，白棋沉稳补住断点。开局三十余手，一人一狗斗了一个旗鼓相当。此时形势，黑棋下方这块棋尚未安定。AI 认为，黑棋有两种处理方案：一是在这一带冲断，吃住这颗白子，就地活棋。当然，白棋接下来也会回到上方补棋。第二种，是黑棋在此直接跳棋，这也是非常容易理解的下法，增加出路。同时，右边一带以后虎了之后再搬。外围棋形舒展，同时还随时瞄着在左边一带打入的手段，或者如果黑棋下方这块棋不去处理，也可以考虑在此冲了之后拐回的下法。白棋虎住，黑棋打完之后虎，先将左上角的地护住，同时对于下方这块黑棋也是一种支援。接下来白棋如果再贴起，黑棋再从这一带跳出，白棋大致补一手。黑棋接下来虎完之后搬，这样也是两分之势。而实战当中，范廷玉选择了冲完之后直接断的激烈下法。然而就从这个地方开始，黑棋开始了大跳水，白棋吃住必然。此时如果黑棋从上方断吃，白棋提吃，黑棋再吃住这颗子，白棋的先手贴极其愉快。黑棋再去补的时候，白棋飞过来。由于这一代白棋先手变厚，对于这块黑棋的攻势将更加的迅猛，这样黑棋危险。所以实战当中考虑到这一点，在黑棋断白棋吃的时候，黑棋下一手打吃，白棋当然不会再粘住，被黑棋再断上去，提吃必然。此时黑棋胜率 32.8% 盘面领先4到5目。下一手棋，黑棋冷静的下法还是回到下方冲吃这颗子。这样，这一带黑棋得到先手，白棋再从上方补棋，黑棋连回即可。这一结果，白棋稍优，但黑棋也没有落后太多。然而实战当中，已经刹不住车的范廷玉，下一手棋直接打了上去。白棋当然不可能粘住，所以下一手打吃反击必然。黑棋再提，双方再次形成结争。然而这个结争。却是黑棋很尴尬的一个结。首先，黑棋要想继续在这一带扩大战斗的话，那么粘住自然是不可取的。而如果黑棋断在下方，扩大结争，又受制于全局的劫财，无法与白棋抗衡。所以实战当中，在黑棋提的时候，白棋马上点了一手，这手棋本身就是有价值的一手，并不损。黑棋粘住，白棋顺势再提回。现在我们就可以看到黑棋的尴尬，由于劫财受制，无法继续与白棋作战，只好委屈的再次粘回。但这样走完之后，被白棋下一手棋从上方二路一虎的时候，现在脚步飞进去，破坏根据地，捞走实地，和此在下方冲出，切断黑棋作战，成为剑河的好点。无奈黑棋实战当中，为了照顾下方还没有活境的。这块棋只好选择先从外围联络，但白棋的这手飞愉快之极，尤其对于喜好实地的范廷玉而言，这个脚步的失血，从心理上他也是难以接受的。此时黑棋的胜率已降至了百分之十九点六。现在黑棋如果粘住，被白棋先手便宜，再回到上方补棋，或者从下方进攻，黑棋不肯。所以实战当中，黑棋冲完之后断。希望能够先手将这一带补好，白棋打吃，黑棋再断，白棋此时提掉也有一手棋的价值。AI 甚至认为黑棋的整条大龙以后还有不活的风险，但是 Master 的下法却更具大局观。这一带先手便宜，留下提吃的关子，下一手，白棋抢先在下方飞攻。这盘棋也再度改变了我们人类棋手对于后世的认知。我们一般认为左边这种棋形非常厚，但是阿法狗却认为这种棋在外围没有子力配合下强行
得到的后势并没有太大的威力。实战当中，白棋从下方飞，由于下方黑棋不活，黑棋无法抽出手来从下方打入，万事的威力难以发挥，只好在下方应战逃出。而白棋的招法继续精彩，下一手，简单的攻了一手之后，白棋马上回到上方，防守了一步，化解掉打入的危机。黑棋接下来选择了从。脚上尖的下法，局后的研究，有职业棋手认为这手棋黑棋应该从下方大飞，先捞一笔，随时瞄着再次靠出或者打入反击白棋的手段。但是从 AI 的推荐来看，这手棋实际上威力并不大。此时白棋可以再次跨下，黑棋搬，白棋断，黑棋吃，白棋就简单的打吃。黑棋面临选择，如果黑棋提吃。脚步自然是有所斩获，但是这一代白棋变厚，对于下方的黑棋本就是一种威胁。同时得到先手，白棋在上方一飞，既防住了这一代的打入，同时下方又产生了逼住的好点，这三颗黑子反而变重。而如果黑棋现在在这一带脱先，尖在上方的话，白棋继续搬跟着硬即可。这一代的交换以后，白棋提回。黑棋收获并不大，而这一代变厚对黑棋同样是威胁，所以实战当中，翻天玉在右上的尖也是一选，白棋搬，黑棋再虎住。翻天玉的想法也很有意思，上方我要打入，下方一代要飞，脚步我先护住，拿住实地，看你怎么应对。Master 下一手，马上回到下方跳住，白棋下方实地大增，而黑棋。也马上从上方打入，在夺走这一代白棋实地的同时，威胁白棋的四颗子。下一手棋，白棋再次压住。Master 在这一代的处理也是教科书式的手法。黑棋顶吃，白棋长，黑棋再断，白棋打完之后再次虎下，弃掉上方的这些子，将外围加厚，得到先手。下一手棋，白棋下出了。右边二路点的好手，这种局面，我们以前的想法大多是在三线逼住，这样黑棋加工过来，双方在这一带爆发战斗，白棋也充分可战。而实战当中，这步二路点的时机却恰到好处，与下方白棋跳在此处，防住黑棋大飞的同时，还破坏了黑棋的眼位。有了这手点，接下来这步二路扳将变得极其严厉。而如果黑棋在这代补棋，白棋无疑是先手便宜。所以实战当中，翻廷玉并在此处，既要防住白棋的扳，同时又随时准备对这颗白子发动反击，不让白棋有抽身转战到下方的机会。下一手，白棋贴棋，接下来又产生了上方拆三的好点。黑棋夹住的时候，白棋顺势一跳，此时。黑棋脚步的五颗子更加的孤单。现在 AI 的建议是，鉴于此时黑棋的胜率已降至 15% 左右，盘面仅领先两目棋，此时黑棋应该释放胜负手，再次穿出。这样一来威胁上方的这三颗白子，同时也化解下方白棋逐步增加的潜力，还间接的照应了左边这块不活的黑棋。但是这样的下法。右下角的这块黑棋没活，风险也极高，尤其是在三十秒一步的快棋当中，范廷玉也没有把握，所以实战当中，黑棋选择了冲完之后团在此处，先将自身做活的下法，白棋则马上搬了上去，下一手，黑棋断，白棋打吃是先手，接下来尖在了一线，此时如果黑棋再次叫吃的话，那么白棋再打。黑棋如果粘住，白棋一退，这个局部形成结征，而这个结对于黑棋极重，对于白棋却非常轻，这个黑棋不能忍受，所以局部黑棋如果想要连回三颗子，只有跨在此处，白棋打黑棋粘，接下来白棋再冲，黑棋断，白棋提，黑棋利用接不归吃住两颗子，但这样的下法，白棋再次后势的一拐，以后这两下叫吃都是先手。外围非常厚实，同时多了一路这颗子之后，对于上方的官子也有了不同。白棋随时可以在这一带靠入
、拖等等，骚扰上方的黑棋，这是黑棋不满意的。但是 AI 认为，黑棋也只能这样下。实战当中，范廷玉突然爆发，面对白棋尖回这颗子，黑棋选择了先在下方断吃这颗白棋，这样黑棋在脚步做活，同时收获了实力。但是外围却轮到白棋先动手。范廷玉的如意算盘是：此时如果白棋在这一带打完之后并回的话，黑棋可以点完，然后再飞出。这种桎梏的局面是范廷玉集体擅长的。一旦黑棋全部逃出，白棋一路这些子反而成为单关，这样黑棋就迎来了转机。然而接下来才真正进入了本局阿法狗的指导棋时间。面对黑棋的这一如意算盘。实战当中，白棋先在一路先手打吃，下一手棋突然在上方靠了一手，这手棋也是在试探黑棋应手。同时，我们会看到中央一带白棋的潜力逐渐的膨胀起来，而左边黑棋这个外势到目前为止始终没有发挥作用。下一手，黑棋搬出反击，白棋就淡定一退，黑棋再连回。在右边一带做好准备之后，接下来，白棋从左边搬了上去，黑棋长出，白棋下一手棋再将这颗子连回。现在整体黑棋的大龙还是没有活，局部而言，黑棋顶了之后，打吃完，争吃掉这颗白子，就可以化解下方大龙的危机。但是这样，白棋的这步打吃成为绝仙，下一手棋就可以在这一带直接连回了。此时，黑棋这个再向外逃出的方案已经被彻底的防御住，这样的结果，黑棋被鲸吞，无疑是大败。所以实战当中，范廷玉用强，下一手棋，黑棋单断了上去，而这一下法也在白棋的计算之中。此前，白棋在右边一带做的这两手准备发挥了作用。下一手，白棋从上方将黑棋打中之后，在下方贴出。黑棋搬用强，白棋虎住，黑棋再粘已是准备玉碎的下法，而白棋就淡定的粘回。现在黑棋这块棋依然需要处理，虽然自己的后世援军近在眼前，但黑棋却始终遭到了白棋无形的威胁。下一手，黑棋再次飞，白棋从下方先手冲一下，接下来从中央飞了过来。这一带，白棋意图将左右两边的黑棋。围而攻之。现在黑棋由于中央四颗子不活，也无暇在这一带连回三颗子。实战当中，范廷玉下出了靠的强手，意图搅乱局势。白棋就简明的从下方搬，黑棋搬住，白棋后势一战。接下来黑棋退，白棋爬，黑棋再长的时候，白棋的飞是潇洒的一手。此时我们就看到这两颗子的作用，白棋在这一带通过进攻。构筑了一条条流线型的、极其优美的防线，而黑棋整体却全都是单关。此时黑棋还有两个断点，右边这一带黑棋已然顾不上。下一手棋，黑棋粘住断点，白棋也没有马上去断。如果白棋断，黑棋可以从二路打完之后，从这一带跨完了再跨，这样黑棋就找到了腾挪桎梏的头绪。虽然胜率上看，黑棋还是岌岌可危。但是，一旦形成乱战，对范廷玉而言，总是有一丝挽回颜面的机会。然而，实战当中，白棋的下法却彻底的打破了黑棋的幻想。下一手，白棋直接在中央补了一手，既补强这一带的跨段，同时中央一带以后一旦右边跳锋，已经全部成空。而对于左边的外势，也是一种威胁。我们甚至可以去想象一下，以后这一带。一旦黑棋没有眼位，白棋的这步提吃就不仅仅的是大关子，而是威胁整条大龙的死活。实战当中，下一手棋，黑棋也不甘心再单关补回这个断点。接下来，范廷玉第二次下出了靠的强手，白棋强硬扳住，黑棋顶，白棋长，黑棋再断，威胁此处断点的时候，白棋简明粘住。下一手，黑棋粘。白棋在左边跳一手，继续威胁大龙，同时补强中央一带。黑棋在此团作业
，白棋马上将黑棋切断。现在黑棋的大龙需要处理，下一手黑棋打完之后，再次横顶，白棋长出，黑棋再加。这是范廷玉设计的一套制孤方案，一来在这一带增加眼位，同时以后在中腹一带，范廷玉还留有一步妙手。我们继续欣赏下一手棋，白棋退回。我们现在看整个下方中腹乃至右边一带的战斗，白棋下的游刃有余，而黑棋中央这块棋没有活镜，下方这块棋还欠着一手棋，右边黑棋也始终腾不出手来救回这三颗子，而外围的白棋却在不断的夹后，左上的黑棋越来越危险。下一手棋，黑棋也顾不上下方这条大龙的死活，先在中央顶一手，意图在这一带。先手将这块去处理好，再回到左下。但是 master 的判断极其的明快，下一手棋，白棋直接切断了黑棋大龙的退路，要求黑棋大龙做活。接下来黑棋冲先手，白棋并在此处，黑棋做野，白棋继续搜刮，黑棋无奈只好团住。下一手棋，下方一带，白棋二路拖是经典的搜刮手筋，黑棋搬，白棋断。如果现在黑棋吃。那么白棋只需要断吃掉这六颗子，这一带的实力已然是大增。所以实战当中，黑棋选择强行粘住，白棋打吃，黑棋挤先手，白棋粘住，黑棋再打，白棋提掉。而这一带黑棋要做活，只好利用这个局部打吃的后手眼。打完之后，黑棋终于是两眼做活。然而主动权再度回到了白棋手中，白棋下一手棋。在右边提吃，彻底的防住了黑棋以后在这一带粘住，与中央白棋作战的手段。而至于中央的两颗白子，由于左右乃至上方都有支援，黑棋打吃，白棋逃出即可。虽然接下来黑棋跳加，滚包极其愉快，但是黑棋爽完之后，还是面临尴尬的问题：一来这四颗子要被吃住，二来整体的黑棋还是没有活镜。实战当中，倔强的范廷玉选择了连回四颗子，但此时这一连串的战斗走完，黑棋的胜率从 15% 左右暴降至了 0.2%。卡塔狗认为，盘面白棋已经领先将近35目。那么，出现这一判断的主要原因是暴脾气的卡塔狗认为白棋接下来可以在这一带直接冲，随时。可以断吃尾巴，黑棋已然不能再要。如果黑棋再走，白棋在此一小飞，这个黑棋要崩溃掉了。下一手棋，黑棋长先手，白棋就粘，黑棋再靠，白棋扳住。这一带黑棋所有的这些做眼的手段，白棋全都跟着应住。接下来再长挡住，在尖的时候，白棋从上方沉稳一挡，有了这个打吃的先手，这一带的问题都化解掉。现在。尴尬的问题来了，黑棋中央这块棋没有活镜，而一旦白棋得到先手，在左边提吃，整条黑棋大龙也没有做活。这样的一个结果，由于上方白棋已然变厚，黑棋有灭顶之灾，所以这是最强应对。但是阿法狗在这个地方却展现了自己的境界，他仿佛在说：世界如此美妙，你们却如此暴躁，这样不好。下一手棋，白棋选择了打吃，放活黑棋。黑棋打，白棋粘住，黑棋在虎，总算勉强取得了联络。然而我们不要忘记，当初这一带战斗的根源是由于右边一带黑棋要想逃出这三颗子，导致了中腹的激战。而现在中腹全部定型完毕，这块棋两眼苦活，这块棋勉强联络。下一手棋。白棋回到右边，吃住三颗子，虽然不是赢得最多的下法，但却是最稳健的选择。阿法狗真的把这盘棋当做了指导棋。下一手棋，黑棋再次搬，白棋坚住，黑棋接下来从下方搬收官，白棋退让。下一手，黑棋还是抢到了左上的这步力，这个价值太大。白棋提吃，黑棋整条大龙都要受到搜刮。接下来。白棋在左边挡，这手挡也不是盘上最大之处。此时下方的挡住，这一带的跳，还有这个地方的拐头，或者从上方挡住，都是价值极大的。
，而 Master 再度放水，黑棋提吃，白棋粘住，黑棋从上方点入，白棋顶，黑棋再拐，白棋搬。接下来黑棋再加的时候，白棋在一路搬阻渡，黑棋冲威胁白棋断点，白棋打吃先手，黑棋再次先挖，继续制造头绪，白棋厚实的双在了此处。下一手黑棋提吃，白棋选择粘住。实际上，此前白棋的这两颗子是可以逃出的。此时白棋打吃，黑棋也没有什么办法，提吃，白棋粘住。接下来黑棋再回到上方粘的时候，白棋的这步跳是先手，这条大龙没活，而你再压这一带，白棋已然防住了黑棋的冲断，粘回，黑棋只好渡过。白棋搬完之后一虎，这样白棋赢得更多。但 Master。依旧贯彻自己放水的原则。我们看实战，实战当中，白棋后势双住，黑棋提，白棋粘，黑棋挡。虽然吃住了白棋的两颗子，但白棋获得先手，就从下方断吃。此时形势盘面，白棋领先八到九目的样子。下一手，黑棋打，白棋粘。范廷玉似乎已经丧失了斗志，简单的又应了几手之后，眼见无法找到白棋的缺陷。至202手，白棋虎在此处，对大龙进行搜刮的时候，范廷玉投子。本局开局双方斗了一个旗鼓相当，但是在右边一带的战斗当中 ，Master 展现出了强大的局面控制能力，最终兵不血刃的吃住了三颗黑子，一举锁定了胜局。而在上方一带的最后一战当中 ，Master 原本可以轻易的缠绕进攻两条黑棋的大龙。但他却选择了放生，仿佛真的有了智能一般，也让人印象深刻。今天这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享吴清源大师创作的一道题目。本题选自吴清源的《死活集》《授时不老》一书，题目名字叫做《富家纳税》，现在黑仙。如何救活脚步三角形的黑子？现在我们看到这个棋形，脚上的黑棋并没有两只眼的眼位，而边上的白棋看起来上方的坐眼和三路的这只后手眼是剑合的，白棋也是活棋。那么黑棋该如何动手呢？首先，黑棋应该在脚步定型，当然黑棋不应该去打吃，否则给了白棋搬在二一路做劫的手段，这个黑棋不满。正确的定型方法。是立先手，等白棋粘住的时候，黑棋再从边上想办法。此时黑棋脚步依然无法做活，如果单纯破白棋后手也，白棋做活即可。这一带扑就提掉，局部白棋活棋，黑棋当然是进死的。所以这个时候，黑棋破眼不行，扑也不行，扑反而帮白棋坐实了眼位，上方弯三和下方这只后手眼见合，打吃就粘住。走这个，白棋可以做活，所以正确的次序，此时黑棋应该点进来，试探白棋应手。如果现在白棋粘住的话，那么黑棋破眼收气即可。这一带形成对杀，白棋冲，黑棋就粘。下一手棋，如果白棋在此粘住的话，黑棋收气即可。虽然白棋有眼，但黑棋也有眼。下一手棋，白棋再搬，黑棋直接收住攻气，三气对两气。白棋进四，其他的对杀变化，各位棋友也可以自行研究一下。白棋总是气不够的，所以黑棋点的时候，白棋粘住不行。那么白棋此时只剩下一条路，就是在此坐引。这样黑棋挤进去是弃子的好手。下一手打吃，白棋气不够，而白棋在吃，虽然可以活棋，但黑棋此时一打，巧妙的利用白棋气紧。构成了接不归，局部就进活了。这是本题的正解。当然，很多棋友可能一直会有疑问：这个地方脚上为什么要先定型？此时黑棋不能直接点进来吗？点进来，如果白棋做眼的话，那么黑棋再立总能立到，因为现在白棋如果在这一带补棋，黑棋吃住就做活了。但是问题在于，当你先点的时候，白棋有强硬的一手，就是在脚步。二一路扳住，接下来当黑棋再去挤的时候，情况已然不同。白棋此时可以吃住
，黑棋打吃，白棋提掉。虽然黑棋有再次扑的手筋，但白棋一一硬住，黑棋再团住，白棋粘。下一手棋黑棋再去打的时候，这个局部将不可避免的形成结症。而白棋当然如果粘住，黑棋还可以立，这样的结果，白棋不行。但白棋此时直接收气作结即可，形成打劫，黑棋是失败的。所以本题的次序非常重要，要先在脚步定型，定型完毕之后，单点是局部的妙手。这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。